हे क्लास गुड मॉर्निंग मी आहे रोहित आणि आपण बघत आहात आरमास टेन्थ मार्क्स आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आज आपण बघणार आहे बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम म्हणजेच काय तर प्रमाणाचे मूलभूत प्रमे आता यामध्ये आपण काय बघणार आहे तर आपल्याला पहिला सेरम मी तो पूर्ण लिहून दाखवलेला आहे खरं तर आणि आता तुम्हाला मी हाच एक्सप्लेन करणार आहे तर याचा आधी आपण स्टेटमेंट बघूया काय सांगितलंय इफ अ लाईन पॅरल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल ही एक लाईन आहे ती या त्रिकोणाला म्हणजेच ह्या ट्रायंगलला पॅरल आहे बरोबर आहे का ही लाईन एल ही लाईन ह्या ट्रायंगलच्या बी सी ला पॅरल आहे अजून पुढे जाऊन काय सांगितलंय साईड अँड इंटरसेक्ट रिमेनिंग साईड इन टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट आणि उरलेल्या दोन बाजूंना उरलेल्या दोन बाजूंना दोन बिंदूंमध्ये काय करते ती छेदते काय करते ती छेदते असं जर असेल देन देन द लाईन डिवाइड द साईड इन अ सेम प्रपोर्शन म्हणजेच काय सांगितले त्यांनी तर ती रेषा त्या बाजूंना एकाच प्रमाणात भिन्न सॉरी एकाच प्रमाणात विभागते म्हणजेच काय थोडक्यात आपल्याला सांगितलेलं आहे की ही लाईन आहे एल ही एल लाईन आहे ती बी सी ला पॅरल आहे म्हणजे ह्या ट्रायंगलच्या बी सी साईडला पॅरल आहे आणि रिमेनिंग टू साईडला ती पी आणि क्यू मध्ये इंटरसेक्ट करते जर असं असेल तर ही लाईन त्या त्रिकोणाच्या उरलेल्या दोन बाजूंना प्रपोर्शन मध्ये काय करते ए पी अपॉन पी बी आणि ए क्यू अपॉन क्यू सी मध्ये काय करते प्रपोर्शन मध्ये डिवाइड करत असते हे आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे मग आता आपण काय करणार आहे तर लक्षात ठेवा काही बेसिक गोष्टी इथं आधी दिल्या होत्या जसं की हे पी सी त्यांनी जॉईंट करून आधीच कन्स्ट्रक्शन मध्ये दिलं होतं आणि क्यू बी सुद्धा त्यांनी आधीच दिलं होतं मग आता आपण एक्स्ट्रा काय केलं तर हा वरचा ट्रँगल आहे ए पी बी छोटासा हा लक्षात ठेवा हा वरचा छोटासा जो ट्रँगल आहे ए पी बी त्याला आपण काय केलंय तर ए पी ला पी एम सॉरी क्यू एन ने परपेंडिक्युलर काढले तसंच ए क्यू ला पी एन ने सुद्धा परपेंडिक्युलर काढले म्हणजे समजते का तुम्हाला मला काय म्हणायचं आहे ते मी तर कलरमध्ये दाखवलं हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा मग आता लक्षात ठेवा आपण काय करणार आहे तर गिवन बघणार आहे गिवन मध्ये आपल्याला सांगितलंय काय सांगितलंय इन अ ट्रायंगल ए बी सी लाईन एल पॅरल टू साईड बी सी बरोबर आहे का ही लाईन एल ए ती ट्रायंगलच्या बी सी ला साईड बी सी ला समांतर आहे म्हणजेच काय आहे पॅरल आहे मग अजून पुढे जाऊन काय सांगितलंय लाईन एल इंटरसेक्ट साईड ए बी ऍट पॉइंट पी पी मध्ये ए बी ला काय करते पी बिंदूला छेदते आणि तसंच ए सी ला पण क्यू बिंदूत छेदते तर आता आपल्याला पुढे जाऊन काय करायचं आहे टू प्रूफ प्रूफ काय करायचं आहे तर हे प्रपोर्शन मध्ये आहे ए पी अपॉन पी बी ए पी अपॉन पी बी आणि इथंच बघा ए क्यू ए क्यू अपॉन क्यू सी अपॉन क्यू सी समजलंय मग आता पुढं थोडस कन्स्ट्रक्शन दिलं आता इथं मी सांगितल्याप्रमाणे काय सांगितलंय तर ऑलरेडी त्यांनी क्यू बी आणि पी सी हे आधीच त्यांनी दिले पण पी एन आणि क्यू एम हे दिलेलं नाही म्हणून मी इथं लिहिलंय जॉईन पी सी अँड क्यू बी बरोबर आहे का पी सी आणि क्यू बी जॉईन करायचं आहे पुढं काय केलंय तर क्यू एम परपेंडिक्युलर टू ए बी लंब आहे ए पी क्यू एम ही ए पी ला लंब आहे आणि पुढे जाऊन काय सांगितलंय पी एन पी एन सुद्धा ए क्यू ला लंब आहे मग आता पुढं आपण सांगितलंय प्रूफ सिद्धता बघणार आहे काय आता त्यांनी सांगितलंय आपल्याला तर इन ट्रँगल ए पी क्यू म्हणजे हा वरचा जो छोटासा आहे हा वरचा छोटासा जो आहे ए पी क्यू येते का लक्षात ए पी क्यू हा वरचा जो छोटासा पोर्शन आहे त्याला काय केले मी तर त्याचा बेस घेतलेला आहे बेस काय आहे तर ए पी कळतंय का काय केले आधी ए पी हा बेस घेतलाय आणि त्याची हाईट काय घेतले आता त्याला परपेंडिक्युलर आहे काय आहे तर क्यू एम म्हणून इथं लक्षात ठेवा क्यू एम मी काय केलेलं आहे त्याची हाईट कन्सिडर केलेली आहे म्हणजेच याला मी म्हणताना काय म्हणणार आहे बी 
एच वन तसच सॉरी बी वन आच वन नारे फुढ़ लक्षा ठेवा मैं अजू थोड़स फुढ़ जो है आठिका आता मैं इन ट्रैंगल पी क्यू बी का पी क्यू बी आता तुम्हें जर मना कि हे रेड बाहर का घेले तो लक्षा ठेवा का बै अपन जर हा ट्रैंगल मी जर व्यवस्थित बगित हा विशाल को बराबर है का आता हिंसा हाइट कुछली तर आता मैं हेता घेता कसा घेला है तो हा क्यू पी बी असा घेला तीजी हाइट घेता अपन कसी घेना है तेला हाँ पी बी लर्पेंडिकुलर आना है मजेस हाँ पी बी लिख हि रेडवाली परपेंडिकुलर है लक्षा ठेवा मन मैं अभी थोड़ी वाकड़ी का है सॉरी सरल घी है इतना डायग्राम तो हा ट्रैंगल घेला मैं आधी कुछ पुनः एकदा संगत है पी क्यू बी ता बेस घ पी बी हा बेस घी बी और हाइट घू एम का मैं हाइट क्यू एम आता हित लक्षा ठेल अल तुम्हें तो क्यू एम क्यू एम पहला ट्रैंगल मे आ दुसर ट्रैंगल मे क्यू एम क्यू एम मे हाइट तिची सेम है का है सेम है मनु मैं तो लिखना है इन ट्रैंगल ए पी क्यू एंड ट्रैंगल पी क्यू बी हैव सेम हाइट हि हाइट का है क्यू एम क्यू एम हाइट सेमच है का सुधा फरक नहीं है मनु एरिया ऑफ ट्रैंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू मे जाऊन आना है का एपी अपॉन पी बी ए पी अपॉन पी बी का हाइट आता सेम दाखिल राहल का एपी अपॉन पी बी मन हाइट अपन इत का दाखिल सेम दाखिल मग आता लक्षा ठेवा ये अपन दिल इक्वेशन वन का इक्वेशन वन आता सेकेंड हेच लक्षा ठेवा का संगित इन ट्रैंगल ए पी क्यू मे पुनः मी वरच ट्रैंगल घ ए पी क्यू पे लक्षा ठेवा ग्रीन पेन ने मैं इतना ड्रॉ के लिए मे बरबर है तुम्स मी का करना है बेस का घेना है तो ए क्यू तो ट्रैंगल का बेस का ए क्यू आता ए क्यू जर बेस घर हाइट का घेना है पी एन का घेना है पी एन मग इत लक्षा ठेवा मैं इत हाइट पी एन घी है आता पूरे जा रे दुसरा ट्रैंगल घेना है का घेना है तो पी क्यू सी आता लक्ष पी क्यू आ सी इत जर तुम्हें व्यवस्थित बगित तर हाइट पुनः सॉरी हा पर विशाल को मे जर माला हाइट घी तो मैं इत घेना है मजे ही घेना है आता हाइट इत का एन ए मनु मैं आता इत का करना है तो बेस इज इक्वल टू हा बेस घू सी बेस का है क्यू सी ये लक्षा ठेवा हा ट्रैंगल है पी क्यू पी मध्य बेस क्यू सी आता जर आप बगित हाइट हे हे पूर्ण ट्रैंगल की राइट एंगल ट्रैंगल की तो हाइट यार है पी एन का इत पुनः पी एन आता इत बगित पहला ट्रैंगल मधे दुसर ट्रैंगल मधे पुनः हाइट सेम है मनु मैं क्या लिखने दे फोर इन अ ट्रैंगल ए पी क्यू एंड क्यू सॉरी पी क्यू सी हाइट सेम हैव सेम हाइट बरबर है का इत का है सेम हाइट है मग अपन पर मैं लिखे देर फोर एरिया ऑफ ट्रैंगल पी ए पी बी सॉरी ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू सी बी वन अपॉन बी टू तेजन अपने मिला एरिया ऑफ ट्रैंगल ए पी क्यू अपॉन इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी यन इक्वेशन टू दिल है का दिल है टू मग दे फोर एन ट्रैंगल आता लक्षा ठेवा मैं का करना है तो पैला हा सेकेंड जो ट्रैंगल घाला सेकेंड मधला हा दुसरा वाला जो ट्रैंगल घोन जर ट्रैंगल बगित तो बेस सेम है का है तेज बेस सेम है मजेच कुछ ट्रैंगल है इन ट्रैंगल पी क्यू बी पी क्यू बी एंड ट्रैंगल पी क्यू सी 
इत सेम बगित अपने बेस सेम भेटना है अजु जाऊन का संगित आर ऑन अ सेम बेस दैट इज पी क्यू पी क्यू का है तेंचा? बेस है एंड बिट्वीन टू पैरल लाइन आ कस है हे एल बी सी हा दो पैरल लाइन मधे हाइट पे सेम आना है मग आता जर हेजर पूरे बगित जरा से अपने महत है प्रपोर्शन का तर इतना अपन संगित एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी हे सेम से हाइट आ बेस सुधा का है सेम है मन अपने इक्वेशन थ्री दिल ना फ्रॉम वन टू थ्री आता इत बन टू आ थ्री अस जर आए तो लक्षा ठेवा का होना है ए पी अपॉन पी बी का तो बेस सेम है बेस सेम है मनु इत पर लिखना है का इत संगित ए क्यू अपॉन क्यू सी हे समझले व्यवस्थित लक्षा ठेवा इकड़ा है ए पी अपॉन पी बी आनी ए क्यू अपॉन क्यू सी अशा प्रकार प्रूफ है आता अपन बढ़ना है सेकेंड थेरम मजेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मजेज त्रिकोणा को जगा प्रमेय आता अपने लिखने का संगित है स्टेटमेंट तो लक्षा गया द बायसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मजेच हा ए बी सी चा एंगल तो का हो बायसेक होते है बोलो जाऊन का संगित डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन अ रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड हे का करते रेशो मे ए बी जे है तो रेशो मधे उरले त्रिकोणा दोन बाजू आना तो क्या करते गुणोत्तरा मधे डिवाइड करते लक्षा ठेवा त्रिकोणा को दुभाजकोनासमोर बाजूला हा को समोर बाजूला उरले बाजू लंबी या गुणोत्तर दुबाक कहते का का होना है जेज आता अपन बढ़ना है घीवन घीवन मध्य अपने दिल्ली है इन ट्रैंगल ए बी सी बायसेक्टर ऑफ एंगल एंगल सी लाय करते बायसेक्टर एंड इंटरसेक से बी ए बी लाय एट पॉइंट ई मध्य तो इंटरसेक करते बी पास बायसे सी ला बायसेट करना रे हा से ए बी वर ई पॉइंट इंटरसेक करते मैं पूरे जाऊन का संगित प्रूफ का प्रूफ कराए तो ए अपॉन ई बी ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी कि सी ए अपॉन सी बी सी ए अपॉन सी बी हे अपने दाखवाय है लक्षा ठेवा कंस्ट्रक्शन मधे का संगित है तो ड्रॉ अ लाइन पैरल टू रे सी ई पासिंग थ्रू पॉइंट बी का है तो सी ई लैरल एक लाइन काड़ा कशी का ती बी पास पास होना है जी कि अपनी इतना दाखिल है अजुन पूरे जाऊन का संगित एंड एक्सटेन्ड ए सी सो एज टू इंटरसेक एट पॉइंट डी ये करता मे हि लाइन ड्रॉ करता अपने ए सी सुधा एक्सटेन्ड कराए वाढ़वाये इतना पूरे का तो हा बी पास रेषा इतने एक्सटेन्ड के लिए रेषा हि डी पॉइंट वर का होना है इंटरसेक्ट हो आता बोया प्रूफ आता सिद्धता कर दाखवा इत बेसिक लिखे रे सी ई पैरल रे बी डी बरबर है का सी ई हा बी डी लैरल है एंड ए डी इज अ ट्रांसफर्सर हे जर हे पैरल अल तो ए डी ही ट्रांसवर्सर है ती छेदी का है मनुया अजुन फुड़े गए करना है देर फोर एंगल ए सी ई इज इक्वल टू सी डी बी ए सी ई इज इक्वल टू सी डी बी आता हे पैरल लाइन है तेजले हे दोन एंगल है कशे है हा एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल अपन मन लेक्वेशन वन ये कश है दोन हा हा करस्पॉन्डिंग एंगल का तर हे दोन पैरल लाइन मदले एंगल दाखिल करस्पॉन्डिंग एंगल है मग पर संगित नाउ टेकिंग बी सी बी सी 
ऐस ट्रांसवर्सल आता का एकदा हे घर ट्रांसवर्सल आता हे ट्रांसवर्सल घेना है आय संगित ई सी डी ई सी बी ई सी बी इज इक्वल टू सी बी डी आता लक्षा ठेवा ई सी बी आणि सी बी डी म्हणजे हा झेड होतोय म्हणजेच आपल्याला अल्टरनेट अँगल इक्वेशन टू कळालेलं आहे अजून पुढे जातोय बट बट अँगल ए सी ई ए सी ई अँड कॉन्गरंट अँगल ई सी बी गिवन सर इथं गिवन मध्ये तर कुठंच असं नाही दिलेलं तर लक्षात ठेवा काही गोष्टी आपल्याला डायग्रॅम वरनं बघायच्या असतात डायग्रॅम मध्ये आपल्याला हे साईन दिलेले आहे म्हणजे हे काय आहेत इक्वल आहेत याचाच अर्थ हे काय आहेत एकमेकांना हे अँगल कॉन्गरंट असणार आहे म्हणून त्याला आपण इक्वेशन थ्री दिले मग पुढे जाऊन सांगितले फ्रॉम वन टू थ्री द अँगल सी बी डी सी बी डी कॉन्गरंट अँगल काय सी डी बी म्हणजे एकदा खालून गेलोय आणि एकदा वरून आणलोय हे काय येते एकमेकांना कॉन्गरेंट का तर वन टू थ्री वरून आपण हे दाखवलेलं आहे आता परत पुढे जातोय मी आणि इथं लिहिलेलं आहे इन ट्रँगल सी बी डी सी बी डी खालून वर जातोय साईड सी बी सी बी कॉन्गरंट साईड सी डी हे साईड काय सांगितले सी बी कॉन्गरंट सी डी काय रिझन दिले साईड अपोजिट टू कॉन्गरंट अँगल कळतंय का साईड अपोजिट टू कॉन्गरंट अँगल आता अजून पुढे जाणार आहे मी लक्षात ठेवा हे एक्सप्लेन करत असताना तुम्ही पुस्तक सुद्धा तुमच्या जवळ ठेवायचं आहे म्हणजे थोडस तुम्हाला त्याच्यात पण लक्ष देता येईल मग आता पुढे लक्षात ठेवा आपण अजून पुढे जाऊन काय केलेलं आहे तर देर फोर सी बी काय केले मी सी बी इज इक्वल टू सी डी सी बी इज इक्वल टू सी डी का तर इथं आपण प्रूफ केले दाखवलेलं आहे तर कसं आहे ते म्हणून नाव इन अ ट्रँगल ए बी डी ए बी डी हा मोठा ट्रँगल से ई सी ई सी पॅरलर से बी डी बरोबर आहे का काय आहे तर कन्स्ट्रक्शन आपण हे काय केलेलं आहे कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे देर फोर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी ए सी अपॉन सी डी काय आहे तर बेसिक प्रोपोर्शनिटी थेरम म्हणजे तुम्हाला जर हा मी थोडा हा फिरवला जर असा केला काय तर हा ए बी डी आणि हे काय आहे तुम्हाला सी ए आणि तर ई e. मग हे काय होणार आहे ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी बरोबर आहे का इथं दाखवल्याप्रमाणे म्हणजेच बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनिटी थेरम प्रमेयाचे मूलभूत प्रमेय हे आपण इथं दाखवलेलं आहे मग आता पुढे जाऊन काय करणार आहे फ्रॉम फोर अँड फाय फोर अँड फाय फोर अँड फाय वरून काय तर मी बी डी सॉरी सी बी इज इक्वल टू सी डी हे केले म्हणजेच इथं मी काय करणार आहे आता सी डीच्या जागेवर सी बी लिहिणार आहे म्हणून इथं फक्त काय केलंय तर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी सी डीच्या जागेवर फक्त सी बी लिहिले आणि इथं लिहिले फ्रॉम फोर अँड फाय अशा प्रकारे आपण हे प्रपोर्शिटी सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ अन अँगल बाय सेक्टर ऑफ ट्रायंगल म्हणजे त्रिकोणाच्या कोंदवाचकाचे प्रमेय हे पूर्णपणे सिद्ध केलेलं आहे अशा प्रकारे लक्षात ठेवा आपण तुम्ही हे जास्तीत जास्त वेळा व्हिडिओज बघायचं आहे का तर तुम्हाला त्या गोष्टी व्यवस्थित समजल्या पाहिजेत आता आपण बघणार आहे थेरम थर्ड जो की प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅर लाईन अँड देअर ट्रान्सवर्सल आहे म्हणजेच काय तर तीन समांतर रेषा व त्याच्या छेदिका यांचा गुणधर्म थेरम मध्ये आपल्याला स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रान्सवर्सल मेड ऑन अ ट्रान्सवर्सल बाय थ्री पॅरल लाईन इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड बाय ऑन ऑदर ट्रान्सवर्सल म्हणजे हे ह्या पॉइंटवर मिळणारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट आणि दुसऱ्या ट्रान्सवर सुद्धा मिळणारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट बाय द सेम पॅरल लाईन काय ते सेम पॅरल लाईनने ते काय दाखवायचे आहेत 
तर आपल्याला त्यांचे रेशो इक्वल आहेत ते दाखवायचे आहेत म्हणजेच मराठीत पुन्हा सांगतोय तीन समांतर रेषांनी एका छेदिकेवर केलेल्या अंतर छेदिकेचे गुणोत्तर अंतर छेदिकेचे गुणोत्तर हे त्या रेषांनी दुसऱ्या रेषे दुसऱ्या कोणत्याही रेषेवर छेदिकेवर केलेल्या अंतर छेदी छेद छे अंतर छेदांच्या गुणोत्तर एवढेच असते म्हणजेच काय तर पुन्हा एकदा सांगतोय ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू आर येते का लक्षात की तीन समांतर रेषा आहेत त्याला टी वनने इंटरसेट केलेले आहेत ए बी सी ह्या पॉईंटवर आणि त्यांचं गुणोत्तर हे दुसऱ्या ट्रान्सफर्सरने त्याच समांतर रेषांना इंटरसेट केलेल्या पॉईंटला हे काय आहे त्यांचे रेशो इक्वल आहेत हे असं दाखवलेलं आहे मग आता आपण बघणार आहे मी तर किवन लिहिणार आहे लाईन एल पॅरल लाईन एम पॅरल लाईन एन बरोबर आहे का आणि टी वन टी टू आर ट्रान्सफर्सर येल एवढं लिहायला खूप सोपे आहेत मराठीवाल्यांनी थोडंसं मराठी पुस्तक बघा तुम्हाला मी इथं कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहे फक्त मराठी मी जास्त लिहू शकत नाही इथं तर पुढे येणारे परत अजून पुढे जाऊन काय सांगितलंय ट्रान्सफर्सल टी वन इंटरसेक लाईन इन अ पॉइंट ए बी सी टी वन कुठं कुठे इंटरसेक करते तर ए मध्ये करते बी मध्ये करते आणि सी पॉइंटला करते तसंच टी टू कुठं कुठं करते इंटरसेक तर पी क्यू आर ह्या पॉइंटला इंटरसेक करते तर प्रूफ करायचा आहे ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे आता लक्षात ठेवा आपण इथं बघितलेलं आहे ड्रॉ करायचं आहे ड्रॉ असे पी सी पी सी ड्रॉ केलेला आहे विच इंटरसेक लाईन एम ॲट पॉइंट डी एम लाईनला कुठल्या पॉइंटला छेदते ती तर डी पॉइंटला छेदते आता जर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवलं असेल काय तर मी तुम्हाला इथं परत बी पी टी दाखवणार आहे काय तर लक्षात ठेवा मी काय केलेलं आहे इथं फक्त हे बी पी टी जसं आपण ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी पी हे दाखवत असतोय सेम तसंच ह्या पहिल्या ट्रँगलमध्ये आपण म्हणजेच ए सी पी ए सी पी ह्या ट्रँगलमध्ये बी डी बी डी पॅरल टू ए पी बरोबर आहे का बी डी पॅरल टू ए पी हे उलट आहे हे फक्त सरळ करून इथं दाखवलेलं आहे म्हणून मी इथं लिहिलेलं आहे काय तर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन म्हणजेच इथं बघा पी डी अपॉन सी डी किंवा डी सी कसंही तुम्ही करू शकता आणि त्याला रिझन द्यायचं आहे तर बी पी टी बेसिक प्रॉपर्टी थेरम समीकरण सॉरी आपलं हे झालंय वन मग सेकंडमध्ये बघा सेम तसंच करणार आहे आता मी काय केलेलं आहे एकदा वरचा घेतलाय हा ट्रँगल आता हा काय करणार आहे खालचा म्हणजे सी पी आर सी पी आर याच्यामध्ये तुम्हाला व्यवस्थित इथं वेगळं काढायची गरज नाही तर डी क्यू पॅरल सी आर बरोबर आहे का हे तर दाखवलेलं आहे डी क्यू पॅरल टू सी आर म्हणूनच काय सांगितले त्यांनी तर सी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर हे बी पी टी थेरमनुसार म्हणून आपण याला सेकंड नंबर दिलेला आहे फ्रॉम वन एन टू एक आणि दोन वरून आता लक्षात येत असेल आपल्याला सी डी आणि डी पी हे दोन्ही ठिकाणी कॉमनच आहे हे लक्षात ठेवा हे दोन्ही ठिकाणी काय आहे कॉमन आहे जर आता हे जर कॉमन असेल पहिली लाईन दुसऱ्याला जर कॉमन असेल तर दुसरी तिसऱ्याला समांतर असणारच आहे म्हणून आपण इथं काय दाखवलेलं आहे तर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर अशा प्रकारे आपला हा थेरम सुद्धा कम्प्लीट झालेला आहे याचं तुम्ही पूर्ण प्रॅक्टिस केला पाहिजे हे लक्षात ठेवा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा